எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் நிரஞ்சன் பிரேக்கப் அப்படிங்கிற விஷயம் வாழ்க்கையில் எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் ஒரு டைம் மாதிரி பார்த்துருப்பாங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட இந்த பிரேக்கப் நடந்திருக்கலாம் இல்லை அவங்க லவ் பண்ணுற கூட ஏதோ ஒரு பர்சன் கிட்ட அந்த பிரேக்கப் நடந்திருக்கலாம் இந்த பிரேக்கப் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து தவிர்க்க முடியாத விஷயம் இப்போ நிறைய இடத்துல பார்க்கப்படுது ரொம்ப நாளாக ஒன்று இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் திடீர்னு ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கால பிரேக்கப் ஆயிடுது ரொம்ப நாளாக ஒன்று கூட கப்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் சொல்லக்கூடிய ரிலீஜன் கேஸ்ட் லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சேர்ந்து அவங்க பிரிச்சு வச்சிருது ஸோ இப்படி நடக்கக்கூடிய பிரேக்கப்ஸ்க்கு அப்புறம் பின்னாடி பார்த்து வச்சுக்கோங்களா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்த ரெண்டு பேருமே ஆண் பெண் இந்த ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஃபேஸ்குள்ள போவாங்க ஒரு ஆறு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ்குள்ள போவாங்க போயிட்டுலாம் <laughs> ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்கும் அப்படி சொல்லி சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்றாங்க ஓகே அப்படி என்னதான் இந்த ஆறு ஃபேஸ் இந்த ஆறு ஃபேஸ் என்ன எல்லாம் போக போறாங்க அப்படி கேட்டிங்கனா பிரேக்கப் ஆன அன்னையில இருந்து ஒரு சில நாட்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் Black Hole அப்படி குமாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ்க்குல இருப்பாங்க அந்த ஒரு பாகம்க்குல இருப்பாங்க அந்த டைம் இந்த Black Hole டைம் அப்படி சொல்ல கூடியது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா Black Hole அப்படிங்கற ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல நீங்க எதை தூக்கி போட்டாலும் திருப்பி வெளியே வராது அதே மாதிரி இவங்க அந்த பிரேக்கப் அப்படிங்கற விஷயம்க்குள்ள போயிட்டாங்கனாங்களால வெளியே வர முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க என்னனமோ ட்ரை பண்ணுவாங்க பயங்கரமா இததோ ட்ரை பண்ணுவாங்க பட் அவங்களால வெளியவே வர முடியாது திருப்பி 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 ஒரு டேப் ரெக்கார்டர்ல ஓடுற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த தாட்ஸே வந்துட்டு இருக்கும் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்த போது இல்ல அவங்க ஃப்ரெண்டோட இருக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன தாட் வந்துட்டு இருந்துச்சு அதே தாட் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு இருக்கும் ஓ அன்னைக்கு நம்ம இங்க போனல இன்னைக்கு இங்க நம்ம போனோம் அப்படின்ட்டு இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய மெமரிஸ்ல ரீவைண்ட் ஆகும் அப்படிமாங்க ஸோ இந்த ரீவைண்ட் ஆகக்கூடிய டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க தூக்கமே இருக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் பிபி அதிகமாகும் இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் ரொம்ப ஆஃப் ஆனா நடக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபேஸ் பிளாக் ஹோல் ஃபேஸ்ங்கிறது இருக்குல்ல ரொம்பவே கஷ்டமான ஃபேஸ் இந்த ஃபேஸ்ல என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா பாதி பேர் வந்து அவங்க தாங்க முடியாது ஸ்ட்ரெஸ் தாங்க முடியாம சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபேஸ் விட்டு நீங்க வெளியே வந்துட்டாலே பாதி பிரச்சனை போயிடும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே இந்த ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எத்தனை நாள் நீடிக்கும் பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அதாவது அவங்க பிரேக்கப் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு வாரம் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட போகலாம் அப்படிங்கிறாங்க டு ஷோ ஹவு இன்டென்ஸ் தியர் லவ் அப்படின்ட்டு இதுல பாதி பேர் என்ன பண்றாங்க பார்த்தா அந்த ஃபேக் டிப்ரெஷன் சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் அது இந்த இதுல இருக்கும் எனக்கு பிரேக்கப் ஆயிடுச்சுட்டு இல்ல பாதி பேர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் சொசைட்டி ஃபுல்லா இந்த மாதிரி இருக்காங்க அதுல இருக்கக்கூடிய பியர் ப்ரெஷர்னால மற்றவங்களே எப்படி இருக்காங்க ஓ பிரேக்கப் பண்ண படத்துல இப்படிதான் காமிக்கிறாங்க பிரேக்கப் பண்ண உடனே தாடி சுத்தணும் அப்படின்ட்டு பாதி பேர் அதை நினைச்சுக்கிட்டே இந்த பிளாக் ஹோல் ஃபேஸ்ல அப்படியே இருந்துருவாங்க தாண்டி வெளியே வர மாட்டாங்க சோ உங்களுக்கு பிரேக்கப் ஆயிருந்து நினைச்சுக்காமல் <laughs> பாத்தீங்க <laughs> ஒரு <laughs> இந்த விஷயம் எல்லாம் திருப்பி திருப்பி ஓடும் போது நான் இந்த டைம்ல இப்ப இத பண்றேன் இந்த டைம்ல இத பண்றேன் போது அந்த டைம்ல இப்ப என்ன பண்றீங்கன்னு ஒரு கேள்வி வரும் அந்த கேள்வி அப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாதி நேரம் ஒரு நாளைக்கு இருந்து ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நிறைய நேரம் இருக்கு நான் இதை ப்ரொடக்டிவா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற தாட் வரும் தாட் வரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டைம்ல என்ன பார்த்தா என்ன யூஸ் பண்றேங்க யோசிச்சுக்கிட்டே நீங்க பாதி நேரம் வந்து போர்டாவே இருப்பீங்கிறாங்க இப்பதான் நீங்க ஒரு பிரேக்கப் முடிச்சுட்டு வந்தனால உங்களுக்கு வந்து அது எப்படி இருக்கும் அந்த என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற தாட் கொஞ்சம் கூட வராது நீங்க என்னதான் யோசிச்சாலும் நீங்க ஃபெயிலியர் சைடு தான் போயிட்டு இருப்பீங்க அப்படிங்கிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கும் போதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற கட்டண விஷயம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க வ
பெரிய அவங்க கூட போய் நீங்க பேசணும் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட போய் நடத்தி என்ன பண்றது எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் தெரியாது நான் என்ன கத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிரேக்கப் பண்ண விஷயம் சொல்லாம உங்க லைஃப்ல என்ன இது பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிற சொன்னீங்கன்னா அவங்க ஏதோ ஒரு வழியில வழி சொல்லுவாங்க அந்த வழி நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்களே போதும் நீங்க இந்த கட்டத்தை தாண்டி வந்தரலாம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லைஃப் வெளியே காத்துட்டு இருக்கு அப்படி சொல்றாங்க நாலாவது ஃபேஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறாங்க இந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபேஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா உங்க பெரியவங்க கிட்ட கேட்டு இல்ல உங்க தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் கேட்டு நீங்க செலக்ஷன் கத்து வச்சிருப்பீங்க ஓகே நான் புக்கு படிக்கலாம் இல்லாட்டா நான் படம் பார்க்க போகலாம் இல்லாட்டா வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு புதுசா ஒரு ஸ்கில்ல கத்துப்போம் இல்லாட்டா இதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் இதை கொண்டு வந்திருப்பீங்க ரைட்டா சோ அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் இது வச்சுட்டு நீங்க அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்கிறது அந்த இருக்கக்கூடிய நாலு மணி நேரத்தில் நீங்க ஃபில் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க சோ உங்களே நீங்க ஒரு புது பர்சனா மாத்திட்டு இருப்பீங்க அப்படிங்கிறாங்க சோ இந்த நாலாவது பேஸ்ல தான் வந்து நீங்க உங்களை மோல் பண்ணிக்கிறதுக்கான பேஸ் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நீங்க செய்யக்கூடிய பேஸ் இத்தனை பெரிய <laughs> ஒழுங்கு <laughs> வெளியாதி <laughs> <laughs> இருக்க மெமரிஸ் கொண்டு வரக்கூடிய விஷயம்லாம் வந்து தடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட் ஆஃப் மக்கள் சொல்றாங்க இன்னொரு செட் ஆஃப் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க மெமரிஸ் வந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்க போட்டோ ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு மற்ற மீம்ஸுக்கு எப்படி லைக் போட்டு போவீங்களோ அதே மாதிரி இந்த போட்டோக்கு லைக் போட்டு நார்மலாக மூவ் ஆன் ஆகிட்டு இது ரெண்டுமே ஹெல்த்தியானவே இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யூ நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கணுங்கிறது உங்களால் அந்த ஃபோட்டோ ஃபேஸ் பண்ணி அதனால் வந்து நீங்கள் அதை லைக் போட்டு உங்களால் மூவ் ஆன் பண்ண முடியும்னா அதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லாட்டினா அவங்க டோட்டல் அவாய்ட் பண்ணிட்டு உங்கள் லைஃபுக்கு என்னவோ அதை தேடிட்டு நீங்கள் போகணும் அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப குரூஷியான ஃபேஸ் அப்படிங்கிற காட்டி இந்த டிசிஷன் வந்து இந்த ரெண்டு வகையில் நீங்கள் எப்படி நடக்கலாம் பட் அந்த சூஸிங் அப்படிங்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸோட உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது பிளாக் பண்ணணும் பிளாக் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அன்பிளாக்கே பண்ணக்கூடாது இல்ல நான் பரவாயில்ல நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கேன் எனக்கு ஒரு பெருசா பாதிப்பே இல்லை அப்படிங்கும் போது அவங்க போட்டோஸ் லைக் பண்ணி நீங்க போயிட்டே இருக்கலாம் உங்க லைஃப் மூவ் ஆன் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும் சிக்ஸ்த் ஃபேஸ் அப்படிதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் ஹோல் ஃபேஸ் அப்படிமாங்க நம்ம ஆரம்பத்துல பிளாக் ஹோல் ஃபேஸ் பத்தி பார்த்தா ரைட்டா இந்த பிளாக் ஹோல் குள்ள என்னன்னா உள்ள போன ஆப்ஜெக்ட்ல வெளியே வராது அப்படிமாங்க சோ பட் ஒரு பிசிக்ஸ்ல ஒரு ஹைப்போதிக்கான கான்செப்ட் இருக்கு என்னன்னு பார்த்தா பிளாக் ஹோல் குள்ள போனதெல்லாம் ஒயிட் ஹோல் வெளியே வெளியே ஒரு ஒயிட் ஹோல் வெளியே வெளியே இருந்ததெல்லாம் எங்க போக அப்படிங்கிட்டா ஒரு புது யூனிவர்ஸ் குள்ள போக அப்படின்ட்டு இந்த சிக்ஸ்த் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறத உங்க லைஃப் லாங் ப்ரொலாங் ஆகக்கூடிய ஃபேஸ் இந்த ஃபேஸ்ல வந்து நீங்க வெளியே வந்துட்டீங்க அந்த பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற இந்த பிரேக் அப்படிங்கிற ஒரு கொடிய விஷயத்துல இருந்து நீங்க வெளியே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு புது யூனிவர்ஸ் நீங்க பார்க்கக்கூடிய மக்கள் ஒரு புதுசான மக்களா இருப்பாங்க நீங்க எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப மெச்சூர்டா இருக்கும் நீங்க எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா உங்களுக்கு தேவையா உங்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அங்க வரும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பதிலும் அங்க இருக்கும் சோ இந்த பதில் இந்த கேள்வி கேட்டு கேட்டு நீங்க வந்து அந்த டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டே இருப்பீங்க இந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும் போது உங்க வாழ்க்கை வந்து இன்னும் மென்மேலும் நல்லா போயிட்டு இருக்குங்கறாங்க சோ பிரேக் அப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தேவையான விஷயம் இது வந்து நம்ம சோர்ந்து போயிட்டு இதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம எதுமே இல்ல வாழ்க்கை இல்ல அப்படி நினைச்சு இருந்தோம் அந்த பிளாக் ஹோல் ஃபேஸ்ல மாட்டிப்போம் 70% ஆஃப் தி யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த ஃபேஸ்ல மாட்டிக்கிட்டு இனி டிப்ரஷன்ல இருக்காங்கங்கறது ஒரு சஞ்சா சொல்றாங்க இது ரொம்பவே ஒரு தப்பான விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் ஹோல்ல இருந்து நீங்க வெளிய வரணும் உங்க फ्रेंड्स சுத்தி இருக்காங்கனா நீங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் சோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் சஞ்சாலே போதும் இந்தியா 2020 அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஈஸியா அச்சீவ் பண்ணலாம் என்னடா ஒரு பிரேக் அப் வீடியோல இந்தியா ட்ரெண்ட் இந்தியன் கிட்ட நம்ம மைண்ட் நல்லா இருந்தாலே போதும் நம்ம இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யலாம் அது எப்படி செய்யலாம் பார்த்தா நம்மளுக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம செய்யும் போது நம்ம வீட்டு எல்லாமே பெருசாகும் நம்ம வீட்டுக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் செய்யும் போது நம்ம நாட்டுக்குன்னு பெருசாகும் நம்ம நாட்டுக்குன்னு செய்யும் போது இந்தியா டுவெண்டி டுவெண்டி அப்படிங்கிற இதை கொண்டு வரலாம் உங்களுக்கும் பிரேக் அப் நடந்திருக்கும்
எங்கேஜ் ஆகிட்டு உங்கள் வேர்ல்டை புதுசாக பாருங்கள் இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கு நீங்கள் போய் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் மீமாக பார்க்கணும் இல்லை டெய்லி தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா கீழே எங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் இருக்கு அஃபிஷியல் பேஜ் அங்கே அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வண்டி இருக்கும் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பெல் பண்ணி கொடுத்தா உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் டெய்லி சந்திரம் வண்டி இருக்கும் ஸோ டெய்லி சந்திரம் நான் இந்த மாதிரி வீடியோ பேசிட்டே இருப்பேன் ஸோ நீங்கள் ஸ்டேட் யூனாக பார்த்துட்டே இருங்க ஸோ எனக்கு கொடுத்த சப்போர்ட்ல ரொம்ப நன்றி என்ன இங்கே பர்சன் தான் ஃபாலோ பண்ண கீழே இருக்க இன்ஸ்டாலிங் லிங்க் ஃபேஸ்புக் லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எப்பயுமே நான் ஆக்டிவாக தான் இருந்துட்டு இருப்பேன் 